Señores, hace dos semanas el presidente de la República inauguró el hospital doctor José Pérez en Dubergé. La gente está contenta. No obstante, en el día de hoy salen para que el presidente le llegue a sus oídos temprano también y a la directora de salud pública, salen a alertar que hay áreas importantes que no están funcionando. David Pérez ha conversado con ellos. Con mucha alegría y un servicio de suprema calidad, residentes en el municipio de Dubergé y zonas aledañas reciben el servicio de recién inaugurado hospital José Pérez. En esta localidad los fronteriza. Servicios. Los servicios están de oro, maravilloso, gracias al, al presidente y a Dios, que nos ha hecho un hospital lindo, bonito. Este hospital está como una clínica, mejor todavía. Pero la felicidad no es completa, porque aún el centro de salud no está operando a un 100%, debido a que faltan algunos equipos que no están instalados, como la sala de parto, laboratorio, rayo X, entre otros que están retocando. A esto se agrega la planta de electricidad del hospital, que tiene una capacidad para mil galones de gasoil, que cuando se va la luz, sea por mantenimiento o averías. Esta consume por hora entre 10 y 11 galones respectivamente, cosa esta que es imposible de aguantar, ya que este centro solo recibe unos 200 mil pesos mensuales de subvención, que imposibilita llevar a cabo estas operaciones, por lo que la directora de este centro está tratando a través del senador ingeniero Juan Orlando Mercedes, que por demás es el presidente de la Comisión Energética en el Senado, para ver de qué forma se soluciona este inconveniente. Estamos trabajando bien, hemos ido avanzando, eh, estamos trabajando con el área de emergencia y los internamientos, si te das cuenta como viste allá adelante, o sea la consulta se está dando, aunque sea en el área de emergencia, porque algunos detallitos a nivel de la planta física se están terminando, que esperamos concluir ya con Dios mediante en esta semana, para que cada quien dé los servicios adecuados en cada una de las áreas que le corresponde. El área de ginecología de Tatriz está funcionando el área de consulta. Todavía la, con la terminación, esperando que nos entreguen la sala de parte y cirugía. En nuestro recorrido por el centro asistencial pudimos apreciar una gran cantidad de nacionales haitianos, en donde afirman que en esta parte está la situación en un 80-20, es decir, que llegan 80 haitianos y 20 dominicanos. Esto, el 80% son con haitianos, estamos bregando. Desde el municipio de Dubergé, en la provincia de Independencia, David Pérez, CDN.